wir Eltern werden so erzogen, dass wir für unsere Kinder alles tun sollen und dass wir äh, immer perfekt sein müssen. Mein Tipp an dich, sei nicht perfekt. Sei ein Mensch mit Schwächen und Stärken. Denn indem du ein Mensch mit Schwächen und Stärken bist, erlaubst du deinem Kind, ein Mensch mit Schwächen und Stärken zu sein. Ich habe hier so viele Kinder sitzen, die wollen perfekt sein. Sie sind aber erst sechs Jahre alt oder sieben Jahre alt. Das ist doch nicht normal. Gönne deinem Kind auszuflippen. Gönne deinem Kind ähm, etwas nicht zu mögen. Gönne deinem Kind sauer zu sein. Das ist alles okay, solange es echt ist. Und auch du als Mutter. Tu deinem Kind den Gefallen und sei echt. Wenn du zum Beispiel sagst, oh, das war aber nicht nett von dir, das ist überhaupt nicht gut, weil das versteht derjenige ganz anders und innen drinnen kochst du und könntest ihn, Wah! ja, dann ist das eine Diskrepanz. Dein Kind spürt ganz genau, boah, die will ausflippen. Und kriegt dann aber la 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 rein. Und in dem Moment denkt das Kind, ich bin falsch, irgendwas stimmt hier nicht. Ähm, also bin ich hier irgendwie nicht normal. Also bitte sei einfach nur echt und ehrlich. Damit hilfst du deinem Kind am meisten. Und vor allen Dingen hilfst du ihm auch dabei, dass es selbst echt und ehrlich sein kann weil es macht nur das, was es sieht. <lacht> Gut, wenn dir dieser Tipp geholfen hat, würde ich mich sehr freuen über ein Like oder indem du mein Video sharest oder vielleicht unten im Kommentar schreibst. Was sind deine Ideen? Wie hilfst du dir weiter, wenn dein Kind nicht so spurt? Ähm, was sind deine unkonventionellen Ideen? Ja, also ich stehe eher auf unkonventionelle Dinge, weil Lehrbuch haben wir alle. Das funktioniert nicht so wirklich gut in den meisten Fällen. Was sind deine unkonventionellen Ideen, wie du das wieder in den Griff kriegst? Freue mich mega, wenn ich von dir höre. Und ansonsten, wenn du in dieser Situation bist, in der viele Klienten sind, die mich nachts aufgelöst anrufen und sagen, sie wissen nicht mehr weiter und sie können nicht mehr und sie müssen das Kind in die Schule bringen und es macht einfach nicht, wenn es so gar nicht gut läuft, dann kannst du dich gerne bei mir melden und dir einen Termin hier buchen und dann sehen wir, wie wir dieses Kind wieder aus dem Brunnen herauskriegen. Ansonsten viel Erfolg beim Nachmachen und danke für deine Kommentare und für dein Abo auf meinem Kanal. Tschüss!